Salve, salve família da Ptogen, continuando aí a nossa caminhada para o último Ultimate Muscle Contest Agora estamos no treino, será um treino de costas Então eu já comecei aqui dando uma soltada, me pendurando já até para ganhar um pouco de altura que isso é bom E também comecei a fazer umas flexões de lombar aqui para ativar minha lombar Sempre quando eu vou começar costas eu penso em começar de baixo, indo para cima Claro que minha ênfase não é posterior de ombro mas mesmo assim terão movimentos que pegarão ele indiretamente Basicamente estou pensando em fazer aí movimentos com maior pico de contração Então eu vou dar uma, vou dar uma prevalecida aí no, nas máquinas e Mas também faria exercícios com equilíbrio Talvez na polia e vocês vão estar tá conferindo aí A intenção é dar um estímulo na parte lombar Mas pegar mais o latíssimo do dorso Eu quero conseguir abrir mais ele o mais possível, né? ainda mais agora Eu creio que isso... É, acaba diminuindo bastante a proporção de você ver a cintura menor, né? Com o latíssimo do dorso maior. E é isso aí que a gente vai buscar. Mas antes, como disse, dando um foco aí na lombar. Vamos lá. Se caso você tiver um elástico, porque eu esqueci o meu. Mas você coloca numa máquina assim, ó. O movimento fica até mais completo. Mas aqui eu tô usando só pra aquecer ela só. Apertando bem o glúteo, posterior de coxa também. Bom, é como disse, prefiro começar por baixo. Esse movimento, quem me ensinou foi meu mestre, um dos meus mestres, Paulo Lima. É um movimento de rotação que também acaba, é, como eu posso dizer, você alonga a parte baixa das costas, mas também acaba contraindo bastante com uma rotação. Então isso ajuda bastante a desenvolver a parte baixa das costas. Lá aquela pontinha do latíssimo do dorso, para vertebral, pega bastante. Normalmente eu Posso até colocar um banco para fazer isso, mas aqui eu não tenho um banco fácil, então eu vou fazer um estilo old school mesmo, melhor desse jeito. Já vou emendar ele com outro estímulo aqui fazer barra na nuca, pegar bastante o latíssimo do dorso, como o Rony Palman fazia, ele sentava ao contrário, eu também prefiro desse jeito, eu, eu vejo que acaba conseguindo por ter uma amplitude maior.
Stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could never take They never believed that I would really fall, I had to go demonstrate I had to set them straight, they can't wait to elevate They're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could never take They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate I had to set them straight I'm coming down, no Got a soul view to myself, yeah Why would I give it up? Why do they want to come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement This my vocation, now I got rollies all in rotation Hop on a jet just to take a vacation Remember the moments we trapped in the basement Now the hard work is all taking me places Squatting all bad like we trapped in the matrix Bet on myself and go ball out in Vegas Living a life like I'm rich and I'm famous Don't see the grind that I know that it came with, oh. É isso aí galera, agora seguindo para o segundo exercício Fazendo aí o clássico serrote Quero trazer bastante detalhe é, de espessura no um latíssimo, no um redondo maior Como eu disse, indiretamente já pega o posterior de ombro e, Eu prefiro fazer unilateralmente, poderia fazer isso numa máquina Mas eu quero trazer mais espessura, como eu disse, então unilaterais são melhores para tal, beleza? Vamos lá. Beleza galera, agora o exercício principal é aquele hammer É, tá até faltando ar <risos> Aquela puxada hammer ali, esmaga bastante, dá bastante detalhe Pega desde o latíssimo do dorso até o posterior de ombro Máquina muito boa e Depois eu tô vindo aqui, nessa remada máquina aqui Mais pra parte alta das costas para dar aquela mastigada, que eu coloquei menos peso para concentrar mais a contração, ambas eu tô concentrando a contração né eu creio que agora não é um momento tanto de carregar muito peso, mas sim de retirar o glicogênio, como eu estava falando no vídeo anterior aí, da minha alimentação. Isso é o mais importante. Então é nisso que eu estou batendo, acabar com esse estoque de glicogênio, para quando eu carbar, eu encher nos lugares certos. E costas é o que eu mais preciso de espessura, então é por isso que eu preciso mastigar ela bastante, beleza? Vamos lá. Legal galera, agora um movimento que me ajudou bastante a desenvolver essa parte baixa aqui do latíssimo do dorso A qual eu não tinha uma recrutação tão boa Quando eu falo em pegar ela é mais no sentido longitudinal Consegui alongar ela Esse movimento eu vi um fisiculturista Andrew Jackson fazendo esse movimento Comecei a copiar ele e realmente é um ótimo movimento e eu vou estar passando para vocês agora Se minhas costas desenvolveu mais nessa parte mais de baixo, abaulando no latíssimo do dorso é, eu, eu devo muito a esse movimento, beleza? Vamos lá! Thank you, that's why we ain't on the same page Do my own thing, and I maintain it 
chain Flow like water so I'm going mainstream I'm going mainstream Flow like water so I'm going mainstream Yeah, I'm going mainstream Flow like water so I'm going mainstream I'm going mainstream Mainstream Flow like water so I'm going mainstream treino de costas, ainda não está finalizado, vou para um último movimento no qual eu acredito ser um dos mais importantes aí para criar detalhe na upper back e também deixar a postura correta, é o meio terra, ok? Existe o terra inteiro, no qual a gente utiliza bastante do posterior de coxa, do quadríceps, um, um exercício completo, no caso básico, e tem o meio terra em que a gente enfatiza aí a, toda a lombar, todo o infra espinhal, Pega bastante o detalhe das costas quando você acaba apertando mais. Eu estou optando aqui por uma barra guiada, até para eu poder apertar mais, como disse, e para também evitar algum tipo de lesão agora, porque é o um momento de depletação. Então eu vou focar aqui nesse meio terra na barra guiada, beleza? Vamos lá. I'm going mainstream Mainstream Flow like water so I'm going mainstream treino aí, depletativo, ainda eu tenho mais uma escada pela frente, uns 120 andares de escada, é, gostaria muito de agradecer que vocês tenham assistido esse treino, deixe seus comentários por favor, positivos, sempre muito bom, gostaria de agradecer a mensagem de todos, é, é, as positivas da galera falando, me dando força, é, tanto aqui no, no YouTube, como também no Instagram, eu recebo muitas mensagens, às vezes não consigo responder todas, mas agradeço de coração. E é isso aí galera, amanhã pesagem e começa o carb up e sábado a competição. Então, espero vocês lá também, energias positivas, estamos junto, família Adaptogen, é nóis.